Predator Fight 2020 arrangeras av sportfiskeprylar.se Sveriges ledande sportfiskebutik. Dessutom ett stort tack till våra sponsorer. Atlantica, båtförsäkring sedan 1916. Grundens, kläder för oss sportfiskare. Mojo Boats, störst i Sverige på sportfiskebåtar. Lowrans, förstahandsvalet för att hitta fisk. Min Kota, marknadsledande elmotorer och grundvattensankare. Leach, polariserande solglasögon för sportfiskare. Sportfiskarna, Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund. I förra veckans avsnitt fick vi se tidernas första gödsfight. Ledande lag i den striden är än så länge Team Vestin. Det är riktigt tight mellan de fem första lagen, redan Vestin verkligen sticker ut med sin toppfisk. Savage Gear har haft en ruskigt tung förmiddag och har inte direkt firat framgångarna under lunchpausen. Idag kommer de första poängen delas ut i Predator Fight 2020. Ja, det här var jobbigt. Det var hemskt. Mm. Ja, men vi har haft kontakt med en bra fisk som vi tappar ja. i båten och det är allt liksom. Vi har några ställen här vi ska gå runt på men mm. nu direkt efter lunch tror jag vi återgår till det första stället. Jag tror vi åker dit lite snabbt i varje fall direkt på den fina hårdbåten där vi har haft mest kontakt. Och så ja. får vi se om de vill nappa där. Vill de inte det så söker vi oss vidare på, på de andra ställena. Ja, vi har ju som sagt ett par ställen till ja, som vi ja. vill smälla av lite. Ja. Så. ja. Nej, det är egentligen bara grinda. Vi, vi vet ju att vi har 60 fiskar i området. Absolut. Det vi har haft 60 fisk på. Ja. Det är, det är bara att köra. Det, egentligen. Det som är det är väl att majoriteten av de som har som ligger där uppe har ju varit på ett och samma område. Ja. Det är det som, som i så fall mm. ville fundera lite på. Mm. Planen är att fiska ungefär på samma sätt. Ankla sten, hårdbotten, kanske på 5-6 meter och fiska ner i branten. Mm. Det är där fisken står i princip. Så att, mm. ja. Ja, men vi, vi kör på. Jag vi, tror vi har, fiskat vi har faktiskt det. ganska många platser att fiska på också. Ja, det har vi. Så att, äm, jag tittar hur folk har legat lite grann. Så... Ja. Jag tycker att vi kommer ligga kvar här och nöta. Ja, så jag ser Sen prova... Jag flyttar oss lite grann på de ja. andra topparna. Men jag kan inte se att vi har gjort något fel. Jag Nej. tycker att vi har haft lite oflyt med storlekarna bara. Ja. Men vi har gjort det bra. Ja, det har vi gjort. Nu tar vi dem. Nej, men jag ska säga att vi behöver ju... Jag tycker vi givetvis ska fortsätta fiska med scoutkicken. Den måste ju vara på ett spö. Vi kör en. Ja. En får mer eller mindre köra ja. den. Och sen så så. ett större bete ute. Ja, ett eller två. Ja. Ja. Ja, men då ligger vi upp och så kastar vi. Och vi ligger ju på ett spot. Som vi... Ja, vi avslutar det. Ja, fint. Det känns det. Tre upgrades. Stekat. Stekat. <laughs> det blir grymt. Jag är väldigt glad att ha smetat av det första avsnittet nu. Ja, det är klockan. Ja, det är jättebrant. Avbockad. Nu ska vi bara bättre på och ska vi åka ut och ha roligt grynfiske. Förhoppningsvis. Det, fan, det är så roligt så det, det ska bli riktigt kul nu faktiskt. Lite kul fiske. Mm. <laughs> Ja, då är det eftermiddag, dag ett. Nu ska vi klättra, fight. klättra upp förbi Abu och sen upp förbi Vestin. Vi smakar Tänk mig när vi gör det. Lika med Tobbe. Vi ligger på åtta meter, kastar ut över det. Otroligt kuperat, många stora stenar. Jag vet inte varför de hamnar på det där djupet riktigt. Så att det, runt de här hårda strukturerna kommer det stå ett gäng fisk. Fisk? Nej, man går på sten bara. Och så är lite, lite över den. Det var lite konstigt. Där, nu. Oj, bra fisk. Oj, oj, oj. Nu är det riktigt bra fisk. Nu är det riktigt bra fisk här. Det var väldigt nära pimpen på båten va? Kanske över exalterad, men... De hugger otroligt bra, de är väldigt starka i första tiden. Om de tappar balansen så kommer de liksom kolla, ner. Kolla, kolla. Ja, han orkar hålla huvudet mm. neråt. Ja. Oj, kom igen nu. Jag tänkte att de hänger sig där på en stinge fast det egentligen är ju perfekt. Ja. Kom igen nu. Chill alltså. Han har gått tungt nere. 
eller? Ah. Ah. Jag tror att det faktiskt kan vara kantbollen ändå. Så. Första fisken efter och ingen bumling, men som ni Samtidigt märker på mig så är jag... Jag är på 53. Ja, det är ändå ja. 53. 53. Och eh, om ingenting jättesnabbt har hänt så gick vi upp till andra plats nu. Ja. Vi, Tobbe. Ja. Det som händer nu så är att TVC åker bort dit där Abel ligger. Det är klart att de tänker att både vi och AB har sett oss ligga där hela dagen. Det är klart att de tänker att det är där man får lite större ändå. Och de har ju 100 procent rekat där de också. Men här hamnar alla mina spön. Jag håller på att knyta en stinge. För att jag såg att Söders hade fiskat med Motroil. Och då väcktes en, ett järnspöke. Jag tänkte så här, why not? Det känns bra. Jag menar, det är bara 15 cm det handlar om. Inte så bara för vissa, men, men vi är med. Så att vi måste gnugga upp ett par lite större fiskar så tror jag att vi kan vara med och slåss där uppe. Så att nej, det ska bli skitkul. Nu kör vi! Fan, det hade jag. Hade du? Ja, nu har jag tror. Ja, bra, bra, snyggt! Nej, en abborre. Nej, Nej det måste det där är ingen abborre. Då har vi fått en liten. Eller? Ja, det är en abborre. Told you. Och en borre. Nu ska vi se. Är det en big fiveare? Stäng mun. Görs? Ja, det görs. Men den är för liten. För liten, va? Ja, det är De står här. Jäkligt fina, alltså. Är de coola? Ja, men skitcoola. Ja. Rugget fina. Ah. Åh, oh, vilket jävla hugg. Jag tror det är smågös mycket vi missar också. Mm, det tror jag med. Det är bra tryck i huggen. Usch, vad jobbigt det här var. Det är så Riktigt jävligt ordentligt. jävla jobbigt faktiskt. Ja, men man blir fullkomligt splittrad liksom. Det är ju det är inte så liksom att någon hade två och någon hade tre fiskar. Det är ju bara Alla hade det är bara kross liksom. Ja. Vi har gjort något kapitalt fel och frågan är alltså vi kanske inte bara ska rusa oss där så vi kanske ska fundera på vad fan är det vi har gjort fel. Mm. Om vi nu tittar på var de ligger någonstans. De ligger på en grinna där. Ja, men alltså det är fisk på botten här alltså. Jättetydligt. Mm. Har du huggat Ja, måste ha varit. Det känns så försiktigt. Men det känns som många av de här jättesmå huggen som varit så här försiktiga så har tappat. Ja. När jag har fått upp sådana hugg, då har det varit så här små fiskar. Ja, precis. Det är så här som att de är på 
liksom bara drar i igen. Den här liten. Ja. Jag tycker vi åker in på vårt superställe. Testa, kolla lite. Det är lite grundare där. Ja, ja vi kan göra Känner du av om det är... Om det är hett liksom. Ja. Testa lite, lite grundare nu. Låt huvudplatsen vila en liten stund. Se om det här kan ge något. Det är lite så här grundare grinna här med väldigt mycket sten på. Det blir intressant att se. Det? Nej, jag tror inte det, men du kan i fall är lite. Vad med i fall? Den är bättre. Ska man säga. Det kan Tack. vara närmare den 60. 60. Den där är 60 lätt. Bra hänke. Jag har med men det är Jävligt mindre. skönt. Nu har vi fått rapporten. Där vi har några team som ändå fått. Åh. Oh. Det är med big fight. Ja. Bonusa borre. Vi kan ju ta en för kul. Jag ska den vara 30? Ja, den var lite för kort. Men det där är en bra gör, tänker Ja, vi har ju sett de andra lagen få några 60 er. Detta ska vara en 60-fisk. Ja, det där är en 60-fisk. Och det är jävligt skönt för oss, för då går vi upp lite till. Det är en bra den, fisk, Den eh, en... Eller... Den högg på en power swimmer. Jag ska inte säga den inhalera. Men det var skönt. Har den? Där har 60. Ja. Bra Henke. Det här är så jävla skönt direkt efter rapporten. Vad är det? 10 minuter efter rapport ja. så tar vi våran 61 fisk. Nu är vi också med i 60 kampen. Nu ska vi peta upp ett par till sån här och gärna större. Skönt. Grymt skönt. Bra jobbat tänker. Power swimmer är bra alltså. Ja. Till allt mitt predatorfiske använder jag Abus Paulux Brem. Det är japanska klingor av bästa kvalitet. Det är lätta spön som gör att du enkelt kan stå en hel dag och fiska utan att få ont i rygg och andra kroppsdelar. Till detta har jag en Revo 4-rulle. Det finns många olika, men i detta fallet har jag valt en Revo Inshore. Den kan du använda till abborrefiske, gösfiske, jäddfiske. Det är en stark rulle med 10,8 kg broms. Jag fiskar bra med en Power Swimmer från Berkeley. Den är 9,5 cm. Den kan du fiska med i kallt vatten och varmt vatten. Fiskarna älskar den. Ja, mina tan är det, ja, tankarna är nog om främst att eh, ja, vi skulle behöva ett jämnare snitt. Vi behöver, vi behöver komma, självklart komma i kapp, först och främst. Vi behöver få bort vår, våra 40 plusare. 40 plus fisk mot, mot främst 50 plus fisk. Ja. Och sen leta på den här kicken. Ja, det är den det hänger på nu. Nu vet vi att ett lag har en kicker. Ja. Ett lag har otroligt jämnt, ganska högt snitt. Så vi måste steppa upp liksom. Det, det är ju det. Nu är det en hård, svår period här mitt på dagen också normalt. Så vi får se när vi vänder skutan och tar sikte mot toppen igen. Kolla. Varför jag ska ju kolla? Det är stora fiskar. Och då bara smack. Det är när vi kommer till de här magiska nu av metrarna. Och nu börjar hugga. Ja, jag hoppas det. Fan, så Vi har ju vår plan och, alltså, och nu står vi och resonerar om vart nu. Bättre? Nej. Nej. Vart kanske vi har 
bäst mest förutsättningar för att eh, ta de här viktiga centimeterna. För även om vi inte skulle vinna så är... Eh, oh, nej, fan, nu har vi hittat dem. Eh, så är det otroligt viktigt i den här tävlingen att fiska så jämnt som möjligt. Så att varenda, varenda placering vi kan ta är ju så viktig liksom. Den här full in eller är den här Largon. Mm. Här då. Mm. Både Largo och, och Rippen. Vi kör några kast till här va? Ja, två snabba smällar då. För att se om, om det kan finnas, kan finnas någon större då. Vi har ju gått igenom väldigt många större, eller väldigt många små, små på de andra ställena år för att få stor stenarna var här att få se om det är det där. För stenar inåt då. Ja. Så att som sagt, det är inte stressigt än men du behöver komma en viss tids, tidspress. Men det är som sagt, du ser där. På några sekunder dubbelhugg. Det skulle lika gärna kunna vara... 2,60. En... Ja, ja, men alltså... 2,60. Ja. Det känns eh, hoppfullt. Jag är väldigt nöjd med att vi liksom ändå tog tillfället i akt när det var så det vindstilla och, och försökte få en sån kickefisk. Och väldigt kul att vi lyckades. Vi ligger på en eh, grinna här nu med hårdbotten och bottenjiggar med sändertis och, och kärltis och 15-17 gram skallar. Se om vi kan eh, hitta någon uppgradering här. Vi behöver ett par till över 50 så vi kommer att banka grinnor här nu framöver, hårdfläckar. Fan vad gött det vore om vi kunde vinna den här dagen, Jörgen. Det är så nice att starta jävla veckan på sånt sätt alltså. Ja, men det eh, var halva dagen fiskan än så länge så. Ja, ja. Vi har en lite i dag. Söder är inte så jävla långt back. Nej, det är en verkligen inte. Men 2,2 är också bra, speciellt med 72 i topp. Lite läskigt med söder faktiskt. Ja. <laughs> Lite bättre. Ja, jättebra är det, Jörgen. Vad är det nu som är så roligt? <laughs> Lite bättre. Härligt. En av våra sponsorer är Leech Eyewear. De gör en pryd som jag tycker är det kanske viktigaste man kan ha när man är på sjön. Näst efter spönrull och beten såklart. De gör solglasögon. De skyddar dig från farliga strålar. De skyddar dig från flygande beten som kan sätta sig i ansiktet. Och de gör att du inte blir helt trött när du kör hem efter fiskepassen. Modellen som vi har på mig idag, lite slimmare så vi inte kommer in i ljusensläpp. De gillar jag fiskar med. Framförallt är det en sån här super super lampa. De finns såklart. I massa modeller, alla möjliga typer av linser. Det finns gula linser för svagt ljus. Man ska fortfarande skydda ögonen. Det finns lite mer stritmodeller. Om man vill se lite svalare ut när man inte står i båten. Och de har en nyhet för i år. Som blir rätt cool att testa. De har glaslinser för den här extra krispigheten. Så tack Leech för att ni supportar produktionen. Nu ska jag sätta på ett lite större bete. Vi ska testa en Cannibal Chad. Vad kan den här vara? 12 cm eller någonting. Vi testar den. Gå upp lite i storlek. Kolla om vi kan sålla ut någon av de lite större gösarna. Då vill jag gärna dra på en stinger också. På den här jiggen. Om de tar lite längre bak. Sådär. Oj, nu är fisk eller? Nej. Fisk. Ja. Pärt. Det är det. Jag sa det. Jag ska kolla om det finns en abborre kvar här. Ganska nära båten däremot. Det kan vara helt okej. 
off, eh? Så de fanns kvar helt enkelt, dabbarna. Nu fiskade jag vår typ, vad som kallar det, gödsteknik egentligen när vi fiskar. Fast vi får abborre här. Normalt är klart att det sjöar. Jag försöker få jiggen, hålla spöt upp mot himlen. Dra upp jiggen så den får upp och får ganska långt fall. Då brukar vi köra lätt och lättare huvuden för att verkligen få det här sakta, sakta fallet ner i alla fall. Nu när vi fiskar gös, då småduttar vi fram den så den bara skrapar på botten hela tiden. Den lyfter väldigt, väldigt sällan upp. Någon decimeter bara. Mm. Så går den och plockar upp den när man stoppar upp från botten. Den här ställer sig på botten. Men eh, i den här sjön med allt grummel så verkar det som att abborrarna gillar den bottensläpmetoden också. Vi gjorde ju ändå en hel del abborr teknik på våra rek. Och någon del i, i andra delen när det var lite klar i vattnet som jag tycker att det funkade bra. Man har så verkligen varit botten skrapet egentligen, botten släpandet. Mm. Och det är därför vi håller spötopparna mycket mycket ner mot vattenytan nu. Vi behöver inte ha den här vinkeln för att försöka få upp det. Det är inte lika viktigt. Upp där nu. Oj, det här är något fint. Oj, vad hög. Här, oj, det här är en fin fisk. Hoppas det är en. Det kan vara en jädda faktiskt. Det var ett riktigt jäddehugg alltså. Nej, det var en jädda. Ja. Vad roligt. Det var ja. Nu, helt rätt. Det var en jädda. Hundraprocentigt. Nej. Färgflyttning. Tobbe, Tobbe, lite. Eller Tobbe. Den här är bra om det är en gös. En här gös kan den här vara stor. Klart det är en gös Tobbe. Se inte det, det kan man gädda. Det här. Bra! Härligt! <laughs> Äntligen! <laughs> Warpiggen gav resultat. Det är det vi har sagt till att den Warpiggen ger inte riktigt lika mycket fisk verkar som. Men den här Chrome Warpiggen, den ger kvalitet. Hur är den tolv? Ja, jag har den här. Ja, man står ju nästan lite och tvivlar ibland. Alltså jiggen ger ju mer fisk, men jag har känt ändå att eh, jag ska liksom hamna på Warpig för att jag tror jag tror ändå på jag tror ändå att eh, det, är ingen, det, är, det är inte en bra idé att båda två står med exakt samma drag för att det blir det är ändå begränsade ytor och det är inte bra att kratta med samma drag och samma drag och samma drag på samma plats. Den är inte jättestor men det borde vara en uppgradering. Nej, tyvärr håller den inte måttet denna gång. Men tack vare Henriks fina 61 cm strax efter lunch har ABU ännu ledningen. Men det är väldigt tight i toppen. Det är fortsatt tufft fiske. Vi har gjort en uppgradering med en 61 cm. Den var riktigt skön. Men vi jagar fler och gärna en över 70. Ja, men vi, vi funderar på lite olika planer. Vi, vi kommer ju inte riktigt över det här. Jag har inte kommit över 60 sträcket. Det känns som att de vi får är liksom för korta. 40 på sin höjd. Vi ska testa en, jag tror man vill testa en till kant här. En till spot. Det är helt för. Sen så ska vi åka ut och testa en, en liten topp som vi har markerat upp här. Som är ruggigt fin. Oj! Smack, sa jag. 
Verkligen. Den är som din. Ja. Samma size. Jag är nummer 35 så kan vi ta... Bra! Bättre! Jag tror det är nabborre. Ja. Det är ah. två! Two! Double strike! Du skämtar. Jag bara, jävlar vad bred den är! Det här tankerar fan mycket. Då är de fan hungriga. Alltså flapjack. Schmack, schmack. Kolla tror man. Han var kort. Nu blir det att prova. Tim Westin hade fått en del på. Jag tror att alla sina fiskar på motoroil. Så jag tänker att jag gör så här. Jag ger en Cannibal Shad 10 cm i färgen motoroil ett försök. Och prova. De hade ju fått fisk på giga mellan ja, ja, men 10 och 12 cm. Och den här är ju 10. Så att, eh, jag tänker att den här borde väl också leverera. Det är ju knappt något annat för oss som gör det nu ändå. Så ja, men den det... fick vi ju fisk på innan fast den ja. var för små. <laughs> jag provar den så får vi väl ja. se. Och visst inom ledd ju. Men sen då, jag tror inte just det är en motorfärg, men man vet aldrig. Nej! Bränner du? Mm. Yes. Jag tycker vi bränner lite för mycket fisk. Vad fan. fan gör vi det för? Det är samma hur det hela dagen. Jag fiskar och hugger så jävla fort. Ja. Jag inte en chans alltså. Men det är många kast alltså. Jävligt många kast. Många kast på Alldeles för många kast. Hugg, ja. Det är fan inte så. Oh. Ja, det är helt jävla sjukt alltså. <skratt> Nej! Tappa den. Tro på fan. Den var gul sen, i alla fall. Ja, det var så alltså. Ja, ja. Ja, men vad? Visst är det? Ja, men alltså, det, det hände inte. Det är en profil på betet. Åh, oh, hugg igen. Nej, det, det är... Nej. Där. <laughs> ja, men vad händer? Alltså, är det hård eller? Jag kan lika gärna. Det känns nästan som en hård. Nej, det är nog ingen. Ja. Eller? Nej, det är ingen hård. Ja, jag har svårt att tro. Ja, det kan ju vara en hård på abbo. Vi får se. Som på en ljus. Okej. Okay. Ja, nej, det är ingen. Det är en fjärsing om du är på sån här. <laughs> fjärsing. <laughs> ja, vad ska man säga om den här då? <laughs> Ja, jag får säga att jag får bjuda på den sen. Jävel. Men det jag säger, i den, i den feta blandväskan jag har, mm. då har du nog en sandalkopp säkert. Okay. Och den har precis samma Paddel. design och samma vinkel på paddeln och allting. 
Det är fortsatt motvind i savage båten och de få gösar som behagar hugga får man inte med sig hela vägen in. Det vill sig bara inte. Söders och andra sidan har begett sig in på nya jaktmarker. Det här stället, när jag riktade så här första gången, då blåste det 18 sekunder medelvind. Det var gäss över hela sjön. Då sökte vi, det kom uppifrån här, så då sökte vi lä här och kunde åtminstone göra några vettiga kast. Och då såg vi alla strukturen in mot ön och den hårda botten utåt. Och det här är ett riktigt toppen ställe. Hoppas att det kommer att leverera idag. Vi har spart det lite med flit. Vad kommer vi få den första kasten? En gös eller en abor eller fisk? En gös. Nej, det där är jinxat. Ja. Kolla Det enda jag vet är att de två största gösarna vi har fått har vi fått här när vi har rekat. Ut en bra dag fick jag typ sju gösar på sju kasten. Men de flyttar sig. Ingen dag är en andra lik så att det är... Det var några veckor sedan. Ja, det var en månad sedan. En månad sedan, ja. Det... Bra. Jag satt upp. Jag fick att hålla en i mitt. Ja. Jag hade en gös i mitt. Den såg ju bättre ut. Mm. Fick jag fick att hålla en gös i mitt första, första kast, skulle jag säga. Mm. Gud, jag hade typ innan var småborg, tyckte jag. Alltså, mm. bara... Känner mig hur det sög igen. Det var sen. Ja, det var inte exakt vad vi ville ha, men i winsam är du sam. Jag har faktiskt knappt tappat en görs idag, känns det som. Det var lite surt alltså. Ja, verkligen. Längre ut här förut också, kastade ännu längre bortåt liksom. När vi var här första gången och fick... Där, oj! Nu, 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 bra fisk. Jättebra fisk. Nu är det bra fisk. Kom igen nu. Inte tappa den här. Nu är det bra fisk. Mitt spär får vara ute. Kom igen nu. Jag måste lätta lite på slibransen alltså. Så det gillar man. Om den vill gå. White shiny nu, ja, inte en jädda. Ingen jädda nu, ingen jädda nu. Här, oh, en jättefin. <laughs> ja! Så yes. det var den största. Det var by far största. Jag skulle få en fin här. Mm. <laughs> yes! Okay. Vi tänkte lite så här, det här stället kommer ingen annan ha rekat. Det ser inte ut så vanligt, det är bara runda öar och jättedjupt. Det här vågade vi spara till eftermiddagen. Åh, oh, jag är så glad för ja. det. Titel. Det är faktiskt... Ska vi krädda någon för den så ska vi säga att Alexander Runsten, en av våra fantastiska medarbetare i butiken, eh, som sa att ska ni fiska så måste ni ha titelen. Efter det så outfishar han oss i abborrfiske en gång, sen får vi äta honom rätt. Det var vår största hittills, 65. 5 cm. Stenhårt hugg och lätta grejer. Så otroligt kul alltså. Ny plats och ny size. Det där var precis vad Söders behövde för att kunna kliva förbi konkurrensen. I övrigt är det fortfarande tight i toppen. Nu har jag precis släppt tillbaka vår största för idag, 65 cm. Och det var, planen var att Henke skulle fortsätta stå med scoutkicken för att den är så sjukt bra på gösen. Och att jag skulle gå upp i storlek på bete. Jag testade Savage Gear T-Tail. Grymt fin. Och det gick ju fort. Då satt den. Det var kul. Det är någon lilla ön där. Mm, söder. Ja, det är den ryggen vi... Där fick vi lite blandat kompott, smådjus, abbor. Helt inne förbi ön där? Ja, precis. På den höga spetsen på ön. Ja. Åh oh, fan, för det, det 
Ge dem nu. Lägg av ut en rygg liksom från nu än. Okej. Okay. Ja, djup på båda sidor. Mm. I alla fall är det där man hittar sina fisken. Jag tycker vi ska hålla oss i den här delen av sjön. Ja, vi malar på här. Det måste gå för någon vettig till här. Det verkar inte som vi får någon hjälp av vinden. Den vill sig liksom inte riktigt. Ja. Oj, bättre. Ja, kanske bättre. Ja, den är nog lite bättre. Mm. Varje centimeter kan bli viktig då. Ja. Vi har bara uppgraderat en centimeter sedan lunchrapporten. Så. Ja, Kanske. Ja, den är över 50. Fan vad gott. Ja, den är 53. 1, 2, 3. Han var nice. Fan vad nice. Ytterligare en över 50, 53 cm. Värdefull fisk kvar så i eftermiddag. Uppgradering med 5 cm. Så det är mycket värdefull fisk kvar. Jag ska ta och släppa i den. Nej, spännande kommer vi idag. <laughs> nice jögen, bra. Så får vi liksom bara krampa den tror jag så. Ja. Det var en eh, mycket viktig fisk det. 5 cm uppgradering. Det gör mycket för oss. Ja, idag är det väldigt viktigt tror jag. Oh, nice. Var kastade du någonstans? Neråt mot kanten. Det finns ju flera grynor som har varit fått jas på som inte ens har prövat. Inte många andra heller pröva. Det finns ju mellan oss och dem också. Ja, eller två egentligen. Nu sitter han. Görsfisket är ju normalt sett väldigt mycket fisk. Och eh, som sagt, många gånger får man bonus. Och i det här fallet tror jag att jag har fått en bonus. Nej, det var en liten görs. Men larg och körd. Med vår nya swimskalle fortsätter att leverera relativt mycket görs, men tyvärr har vi inte fått den rätta sizen än. Så jäkla snygg färg då. Den här för övrigt, den färgen gjorde att vi vann Perch Fight. Så att den ligger med varmt och hjärta och den ser den funkar också på, på görsen. Och eh, snart känner jag på mig att Jonte, han kommer ta en sån stor fisk så han får lov att bada. Och jag, jag kommer bli väldigt, väldigt lycklig. Tror inte det? Jag hoppas det. Ja, och jag blir lycklig för rätt lite så att det behöver inte vara allt för stor. Ja. Bra. Det, nu tror jag faktiskt att du kanske ska vara med. Men det är som sagt, jag har ju krokat så många små nu. Så att så fort det känns lite, lite, lite bättre, då blir man ju lite till sig. Men den går ju fortfarande djupt. Kan det inte vara en upgrade idag? Nej. Nej. Eller? Nej. 46 då? Nej. Nej. Tyvärr. Det är bara att försöka halva på. Ja, ja. Ehm. Det var ju kul Jag... liksom att få lite fisk, men... Jag tror inte att just nu... Så är det nog lika tufft för allihopa. Ja. Det, var, det var det där fönstret tidigare idag då jag tror många många hade samma fönster och lyckades ja. helt enkelt ta större fisk. Ja. Ja, alltså vi har provat två platser där vi har fått fisk förut och det händer ingenting. Och jag känner att vi måste tillbaka till det stället där vi har dragit våra fiskar. Det är vår chans nu. Vi har ett par timmar kvar eller en och en halv. Och det är där vi ska lägga krutet, där vi har fått fisken. Det är ingen snack om saken. 
Sen så tror jag att, att på något sätt alltså, vi behöver riktigt stora djup i närheten. Och det har vi där. Så att, eh, nu går vi för det. Och vi ska ta ett par fiskar. Vi ger aldrig upp. Vilka är det där? Trumman. Ja, det är trumman, ja. Ta han vår spot. Ja, det gör han. Eller hur? Kom igen nu. Adam för helvete. Vi behöver ett par fiskar här nu. Desto roligare när vi hittar dem. Så vi vet. Sen är på när vi kommer ta en riktigt fin räkare. Det gör jag alltid. <laughs> Känner på det eller tar den fin? Ta det. Där har jag. Bättre? Nej, äh, det tror jag inte. Men det börjar komma igång lite, Henke. Ja. Men vi suger nästan på om man ska åka upp på grynnan som är lite upp. Där hade vi rätt bra fiske. Kan vi göra? Oh, det var... 72, ja. Nej, det var ingen 72. <laughs> annars. Är det hov eller? Ja, tveksamt. Jag är beredd. Jag är beredd. Ja, ja. Vi övar inför morgondagen. Jajamän. Men de ska också bli lite större. Det är så det genomgående problem vi har. Fel art och för små. Då ja. får vi väl bara jädda säkert. Ja. Bara jädda på 55 centimeter. Ja. ja, för fan. Men vi har ju kul i alla fall. Det är det viktigaste. Ja, det har vi. Det är det fiska handlar om. Det alltså. Ja, absolut. För fan. Vi får stå ut med alla hånord och gleringar vi kommer få utstå ikväll. <laughs> ja, Nej, men det är bara skratt åt. Nej, men det är väl en stor nu som gäller, ja, ja. tänker jag. Det är inget att försöka fylla pappret på en timme med tanke på hur det har gått fram tills nu. Det är ju inte omöjligt, men Nej, det ska ändra men... något mindre mirakel. Ja. Så du ska... När man fiskar och jiggar på de här djupen så är det en grej som är viktig att tänka på. Normalt sett när man kastar ut så låter man eh, jiggen funka på spänd lina. Men när du fiskar på sådana här stora djup och du låter jiggen funka på spänd lina, då förlorar du liksom lika många meter på kastlängden. Så normalt så, så låter jag alltid jiggen funka på spänd lina, men här i detta fallet så, så får, det, får liksom jiggen funka ner där den landar. Sen försöker jag, när, när ljusen är någorlunda aktiv, försöker jag liksom rycka hem jiggen. Jag, jag rycker upp den ganska snabbt. Och sen följer jag den ner långsamt mot botten. Tar den botten, rycker upp den snabbt och så följer jag den ner. Och där kommer fisk. Huggen kommer ju nästan alltid på droppet när man följer jiggen ner mot botten igen. Men just det här att rycka upp den och sen följa den långsamt ner mot botten när den sjunker och ha superkoll på spöla innan för huggen är inte alltid hårda. Det verkar som de gillar den här rosa limited edition kärtisen. Två kast, två fiskar. Rosa headlight, Jörgen. Ja, rosa headlight. Lägger dem ner. Ja, det var ju en jävla lina som var svårt. Ja, ah, den kan nog. Den är i alla fall lite bättre. Snyggt, Danny. 10 cm kärtis. 17 gram skalle nu när det inte blåser så mycket. Sen de nya V3 Bass spönar. Det är FNS Texas Carolina. Upp till 21 gram. Väldigt bra round spön för det här. Görs fisket faktiskt. Ja, den är över 50. Mm. 51, skulle jag vilja säga.
Nu ska vi göra ett taktiskt drag här. Vi ska släppa ljusfisket och gå över på abborren. Vi hoppas att de andra inte har någon möjlighet att fiska i kappos. Så vi kommer att lägga sista en och en halv timme på abborren och chansa på att få någon vettig abborre som kan hjälpa oss imorgon när det är abborre då. Men det hjälper oss i Big Five? I Big Five, Big framförallt. Five. Om, vi nu, om vi nu inte skulle lyckas imorgon så kan det bli värdefullt om vi kan få någon fin här idag. Ett djärvt beslut av Team Steam. Men är det smart? Killarna är helt ovetande om Söders upphämtning och nu kan det kosta laget segen av dag ett. att fisken står så, så tajt i kanten. Mm. Det är ingenting där ute, det är ingenting uppe på flaket där. Att den... Det är klart, fiskar vi upp från, från 9-10 meter till 5-6, då kommer man ju träffa det perfekta djupet. Mm. Det är någonting vi gör så här, vi kan också vara väldigt, väldigt ställa sig på ett visst typ av djup. Hittar man ett djup så brukar det vara där hela tiden. För länge sedan vi körde mycket trolling, mycket frivatten trolling, kunde ha ut i fyra beten på fyra olika djup. Och så märker man att man får på det djupaste, då släpper man ut ett bete som går djupare än det djupaste. Så märker man precis vart den tar hela tiden. Och sen framåt kvällarna så stiger de upp, så kör man lite grundare, stiger upp, stiger upp och till slut kör man ytbeten kvällsnatt i tid. Jag förlyttar verkligen med betesfisken. Typ en meter i timme känns det som. Otroligt tydligt i trolling. Vi ska se om vi kan översätta det på eftermiddagen här till vårt jigfiske, att vi kommer kunna få dem lite, lite grundare. Ja, där hade hugget. Det är nästan löjligt. Han var det sista stoppet för dagen. Nu har vi hittat på eh, med, lite som vi rekade när vi var sist. Men vi markerade bara sten. Och vi fick fisk. Eh, men det var lite mindre fisk då. Eh, men just nu så känns det som att den lilla fisken står med den stora fisken. Och nu ska vi bara liksom få en. en. Ja, nej. Nu orkar jag inte prata ens. Ha en, få en jävla smäll bara. Ja. Smacka i den. Det är här ute. Ja, jag ligger där nu. Nu, nu. Den, är, den kan vara bättre. Bra. Au. Ja, jag vevar upp. Nej, den är inte det. Är inte det? Nej. Tyvärr. Nej, men det var för det är fisk i alla fall. Ja. Nej. Den. Nej. Ja. Jo, Nej. det är gränsfall. 47 va? Nej. 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 Tyvärr, men ja, ta den då. Nej, det är det inte. Ja, men då de är här. Riktigt bra. Rip and Rap 07. Funkar riktigt bra i morse hela förmiddagen. Och som, som sagt att traktorn är ett härligt bling. Kanske hjälper till lite igen nu på kvällen. Mm. Vi får se då. En hel del. Vi såg ett par, ett par fina ekon här nu. Så. Vi får igen då. Nu. Nu ligger de riset till. Nej! 
jag missar den. Åh, oh, vilket tugg. Oh, inga aborrar här, inte det är ljösa för hela slanten. Nu då. Nu då. Nu då. Bättre. Ja, ja det är bättre. Bra, 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 bra. Ja, det är en fin. Måste vara en fin. Bakom mig, bakom mig. Ja. Ja, visst. Nej, det är en Alltså, det var f***. Vad f***. Det var den tredje. Men ut med sylan. Jag sög. Vi har exakt, vad har vi? Vi har 25 minuter va? Ja. Oh. Ja oh. ah, men på riktigt. Ja men ut med fan. grejerna. Det är grejerna är ute. Men vad f***? Han satt i stingen, jag såg det. Ja ah, visst, men alltså på riktigt. Det är den tredje fina den där, Ja den där var kanske runt 50, 50 lite drygt här. Jag tror det var en meter. <laughs> jag såg den ju. Ja <laughs> ah, vad det är så jävla dyster. Men, fan direkt alltså. Nej, nu har en haka sig. Det är fisk här nere. Ja, nu är det igång. Nej, det är sant. Bättre eller? Den är godkänd. Ja. Det kan vi säga. Så, missa, ja. missa inte ordningen. Ja då. Uff. Du. Vi nollar inte varje fall. Den satt fan långt in där. fan. Sumpa skiten. Inte så skiten. Det är fantastiskt att göra så. Åh oh, uh, herregud. Fiskar du vidare? Ja. ja Vad är det? 45 förresten? Jag tror det. Den där måste det där, ja men det är den. Den där det... måste vara höga 40 tänker jag. Ja, ah, det var skönt faktiskt. Du var älskad. Faktiskt. Ja, men gud. <laughs> ja, men det var för lösande. Oh, ja. Fyra till nu. Vi har en halvtimme på oss. Ja. För det kan ju bli jobbigt om vi ska mäta den där. Men... Det var trevligt. Och vi kan göra en sån här sandalar. Ja. ja, just det. Ja. Nej. Savage Gear har äntligen spräckt den jäckande nollan och nu verkar man ha fått upp självförtroendet igen. Kan det vara så att de lyckas kroka fyra snabba fiskar till? Mm. 32 cm lång, tog på en power swimmer från Berkeley. Nu är det ju inte så himla mycket tid kvar och jag måste säga att jag tycker vi har gjort ett väldigt bra jobb här idag. Sen är det lite, man måste ha lite flyt liksom och få de här lite större fiskarna och vi har ju alltså gjort ett bra jobb för vi har ett jätte, jättejämnt snitt. Vi har 61, 3 på 56 och 1 på 55 så att det, är inte, det är inte dåligt. Sen så måste man ha lite flax, ta den här stora. Men... Det kan säkert räcka till en position alltså. Jag tror inte vi kommer komma sist på det, men vi kommer inte vinna. Nej. Men där mot upp en jätte nu, då kan vi vinna. Det är lite det vi saknar. Eh, fisket är vansinnigt trögt. Det har bara dött ut mer och mer. Vi får någon fisk här och där, men inte alls lika många som vi fick tidigare. Eh, vi ser fisk på lodet, men vi märker att de är väldigt tröga. Men eh, en bra fisk. Så har vi chans till vinst i alla fall. Men eh, vi får hoppas som vill samarbeta med oss. Det är inte lätt. Oh, nej. Det är synd. Min, den där 55 jag fick där inne, den bara klippte på så jävla bra. Ja. Vad nu jävla vet du. Men så liksom var tvärstumt liksom. Det så var en sån här. Mm. Kom 
kom igen nu då. Nu är det dags med en förlösande. 60 eller någonting. Jag bara drar den längs med botten. Vad ja. Vet jag? Ja, det här är tänkt dig. Bra! Oj, jo, jo, jo. Ja, ja, ja. Bra! Snyggt! Kom igen. Den måste sitta på huvudet alltså. Den är ju tung. Eller? Jag ska inte säga något förrän jag har sett den, men den ja, känns men, oh, riktigt bra. Ja, men det där är bra. bättre. Det där är bättre. Det här är bra. Ja, ja. Det där är bättre. Kanske det där, nu. Ja, det där är en uppgradering. Snyggt! Jag fortsätter att fiska. Bra. Ja, fan, vi kämpar alltså. <laughs> Snyggt. Det där tror jag är över 47 faktiskt. Jag tror till och med den 50. Jag fortsätter. Gör det. Boom! 53. Pigshed. Nano size. Wow. Det är glödhett just nu. Vi måste fiska vidare. Ja, exakt. Wow. 17 minuter på oss. 17 minuter. Om jag har räknat rätt. Ja. Ja, det är Ja. Oh, nice. Det är nice. Det är nice. Det är bra. Ja, det är bra. Oh, fan vad bra. Precis som med storborrarna alltså. Som den förra, men... Oh, jävlar! Den är för liten, tror jag, va? Ja, vi kör en snabb bättre. Ja, ja, för fan. Yes. Bättre? Jag vet inte. Här är en liten. Jag kör dem små nu. 50! Vi plockar 50 cm gös här. På löpande band. Ge dig mig en, en jig. En. En sån här. Den är körd. Kom igen, trumman. Mm. Vilket hugg. Jajamän. Den är bättre. Ja, ja, den är bra. Den är bra. Det var ett sån här äkta göshugg. Ja, det är bra. Smack. Kom igen. Oh, den, där, den där är bra. Den där är bra. Kom igen. Uff, den där är bra. Åh, ja, den. Oh, den där är skitbra. Uh, yes. Snyggt. Så, lägg dig bara på dörken så tar jag nästa. Ja, fan. Kör. Kör, kör, kör. Satt på stängen. Sätt den här på 54. Så. 54. Det är bara minuter kvar. Så att det är snabba releasefester här. Oh, vai. Coolt. Upp på att jämba. Där. Oj oj oj, den här känns utsatt. Oh, den här går åt sidan. Den här känns bra alltså. Ja, där var ju. En riktig Henke Sandal moment alltså. Försäkter du har bara en krok den sitter. Ja, men nu sitter den. Jag, jag vet inte. Ingen yes, stor. Alltså, vi kan skapa ja. en drama om det. Ja. Uff, vilka oh, bugar. Ja, ja, ja. De här känns hyfsa. Oh. Oj, 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 oj. Ja. 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 Uff. Det är glöd hett. Den, håller, den kommer vi inte kunna uppgradera va? Nej, jag tror inte det. Jag tror inte det. CVCs tre snabba gösar ger en uppgradering som heter Duga. Men det räcker inte för att ta några platser i tabellen. 12 cm upp till en tredje plats nu. Lagen har inte många chanser till uppgradering kvar. Men äntligen verkar det som att gösan har kommit igång. Det kan inte vara många man har kvar. Mm. Jag ska prova här nu. Jag hinner få upp alltså. Men det, det är fint eko här fram. Kan jag pricka den jäveln kanske man kan få en till jag. Vad är det jäveln? 
där. Så han står bara här och hänger. Akta lite med din spinnerbait rigg på att du har på dig. Får du spark i mellangärdet. Många man har det kvar. Ja, han hugg, han hugg. Jörgen, på den. Det är en fin jöss. Det här är en fin jöss. Oh. Mm. Eller om den är jädda. Det kan vara jädda. Det kan vara fin jädda. Jag tror det är en jöss. Det är en jöss. Ja, det är en jöss. Det är en jöss. Och den är stor. Vad går? Oh, det här är en stor jöss. Jävlar! Ja! Ja! Kan jävla görs! Kan jävla avslutning! Ja! Solsting! Jävlar var jag! Det här är helt otroligt. Kan någon annan kamera sig? <laughs> Tror han har inhalerat den här jiggen när det kom? <laughs> Finns det en jig där i? Kan du se den där någonstans? Så jag får zoom och pekar in och kolla. Hur fan var den är grisig? Jag vet inte det är skitfin. Titta! Uh, Vänta. Vi ska upp på en... Ja, 82. Där! Nej, nej fan, nej, 82. 82. Nu till den. <laughs> Det är två centimeter de sista självande minuterna av den här långa solstingsbeklädda dagen alltså. Fy, vilken avslutning. Det här är helt sjukt, jag är så glad. Det är som frän görs. Kolla vad grov den är. Det var en sån fight. Nej, jag är så glad. Det är sån häftig fisk. Och så på, på 21 grams TNC spöte. Helt otroligt vilken fight. Den var så stark. Och så var det över. <laughs> Solsting alltså. En episk sista fisk för Team Westin och den får sätta punkt för dag ett i Predator Fight. Trots gassande sol och stiltiga har lagen krigat som hjältar. Några bättre än andra och nu är det dags för rapport. Föga förvånande, högst upp på pallen Team Westin som med den sista fisken tar tillbaka första platsen. Imponerande. Det är bara att och gratulera den. <laughs> Fan vilken bra start alltså. Det är så skönt att börja en sån här produktion på det här sättet. På andra plats söder sportfiske. Med ett jämnt snitt på sina fem fiskar gör det att vi hittar dem högt upp i tabellen. Abi och Garcia, trea idag. Också de är jämnt, men allt jämnt något sämre snitt. På fjärde, femte och sjätte plats ser vi se, Suffix och Savage Gear. Alltså hatten av oh, Jörgen Lande. Sjukt bra. Jämt bra fiskat Sjukt alltså. Sjukt bra. Vad tog du? Får se vad de tog på för beten. 82 ja, också. Oh. Ja, det är 3 och 22, vilken... Sjukt bra alltså. Ja, man måste säga kross mm. ändå. Och <laughs> vi två. Vi är två. Vilken rymt bra. Ja, men det känns bra. Tre Henke. Man vill alltid vinna, men... Eh... Vi var ganska nära komma tvåa. Ja. Söder fick en 65 fisk och det var nog den som gjorde att de gick om oss. 
Ja, alltså vi är nöjda med fisket. Sen är man ju aldrig nöjd att hamna i mitten. Utan man hade ju hoppats på att kunna hitta några större individer. Men, men, men det är bara hatten av för de som har fiskat bättre. De har gjort det bättre helt enkelt. Det är inte svårare än så. Och kul resultat. Ja, ja, ja. Men vi tar med imorgon. Det är klart man är lite besviken. Ja, det är, det är absolut. Vi hade... Det resultatet, alltså jag hade när man kanske insåg på slutet att det är svårt att, att vinna dagen så hade jag ändå hoppats på att man kanske hade kunnat komma, i, ja. komma högre upp i skiktet, absolut. Fyra, alltså det... tre, ja. 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 Vi fick ju skrämt upp uh, en gös i varje fall. Godkänd. En godkänd En godkänd gös, mm. vilket är katastrof. <laughs> det är bedrövligt. <laughs> Det känns som att vi har tagit rätt beslut på rätt tillfälle idag. Ja. Det är mycket det det handlar om. Vi fick chansen att kunna prickkasta på några gösar och då gjorde vi det. Speciellt den sista nu, det var ju... Det blev ju väldigt bra faktiskt. <laughs> Nej, herregud alltså. Tar vi en titt på Big Five ser den ut som följer. Vissa av lagen har fått med ett par okej okay abborrar inför utmaningen på Lake X. Årets sjö X är belägen i Östergötlands län och är en klarvattens sjö med en minst sagt varierande bottentopografi. Här finns otaliga grundområden och ett starkt bestånd av abborre, gärda och svårfångade storgösar. Sjön är totalt 40 kvadratkilometer stor med ett snittdjup om 7 meter och största djup på dryga 20 meter. Via appen Fishbrain får ni tillgång till de loggade djupkartorna för mer information om vad ni kommer möta. Mm. Vår bästa team vinner. Det kommer att bli en bra kamp. För att fylla pappret. Ja, det har varit ja. idag också. I fall <laughs> det kan man lugnt säga. Ah, Just nu har vi kvart också. Spännande. Jag tycker att den här sjön ser ut att passa oss. För det här ser ut som en liten sån här klarvatten, skogssjö. Jag tror att det är abborre som lever på signalkräfta, lite benlöja och vitfisk. Imorgon ska vi ta sjö X. <laughs> Så är det bara. Oh, Tack för att ni har kollat. Gillar ni det ni ser, ge oss gärna en tumme upp. Och du, glöm för guds skull inte att prenumerera på kanalen. Alla produkter som används i Predator Fight säljs på www.sportfiskeprylar.se.